शुरू है ने मनोय अच्छा पा ये सब उसे शे कंधा वाली कुछ सलाम भैया अवस्था तापर होते हैं अच्छा एक तो लाइफ टेस्ट शेयर कर दाव प्रतिवर्ष मौतो लाइफ टेस्ट शेयर कर दाव जाते कोड़े होते हैं बाकी ज़्यादा आते हैं तारा जैनो आमदे लाइव जॉइन होते पड़े तापर होते हैं आरो के बोलते हैं आहिया इस्लाम वाली कुमुसलाम सुमाईया स्निग्धा वाली कुमुसलाम एमिलेमी � वालिकुम सलाम भालो तुम्हारे क्या उस था तब पड़ो जब मामा जाहिदुल इस्लाम वालिकुम सलाम जाकिया में जुई वालिकुम सलाम जाकिया में जुई क्या वो ना अच्छा नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह भालो तुम्हारे क्या उस था तब पड़ो जब मोहम्मद अलाउद्दीन वालिकुम सलाम तब पड़ो जब अरफान हुसैन भैया क्या व तब बोलते हैं मोहम्मद बुरहानुद्दीन वाले कुमार सलाम भैया क्या उस था शवर ऐसे जाना हो तब बोलते हैं एक तो लाइफ टेस्ट शेयर कर दो प्रतिवर्ष में तो आमदर जो उसे फेसबुक ग्रुप प्लस उसे आमदर जो मैसेंजर ग्रुप आते हैं शेकर एक तो कॉस्ट करे लाइफ टेस्ट शेयर कर दो जाना उसे शवाई जानता आमादर फेसबुक पे ही जे पढ़ला का फेसबुक पे ही जे कवर कवर फोटो ते होते हैं आमादर जे वीकली क्लास शेड्यूल जे गुला आते हैं शेगुलो तो ऑलरेडी पब्लिश करा हुई से सो तुमरा उखने आमादर कवर 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 फोटो तो देख ले तो आमादर हुए जाबे क्लास टूटी नोचे उटाई ठीक है सा आमादर पेज जे लाइव क्लास गुलो है आह � तुम्हारे क्या उस्ताह लीमा तब पड़ोस से शिरोपा इस्लाम वाले को मुसलम आरफत मायन अच्छा एक तो शेयर कर दो सवाई एक तो शेयर कर चुके हैं ना कि एक तो आम के जाना हो आम उधर पश्चात पश्चात चाहे उधर जो फेसबुक ग्रुप जेटा आते मैसेंजर ग्रुप जेटा आते शिकन एक तो शेयर कर दो तब पड़ोस से जाकिया म सलाम वालेकुम बाय क्या होना चाहिए न ऐ तो अल्हम्दुलिल्लाह भालो तुम्हारे क्या उस था आनब चोदरी नाफी वालेकुम सलाम भैया अच्छा तुमरा गौतम प्लस से कारा कारा चले आमदर जो चे पूरी चुता मुख जेगुलो आते शेगुलो के टू कम देखा जाता है आज के नो तुम गुला के बीच देखा जाता है सो ज़्यादा ज़्यादा न पाँचवा पाँचवा आदर YouTube चैनल आदर अनेक गुरु लेक्चर दावत से इकोनॉमिक्स, फिनेंस और ICT प्लस होच्छे इंग्लिश ग्रामर एर अनेक गुलो क्लास आदर दावत से सो तुम आदर प्रोजेक्ट जोनों ने शरे तुमरा देखे नहीं थे पार बा तब प्रोजेक्ट हाली में बोलच्छे अच्छा मेंशन एक टू मेंशन तो कोड दाव पाँचवा पाँची 
তারপর হচ্ছে নিশান নিশান বলছে যে ভাইয়া আমার কমেন্ট পড়া না কেন তোমার কমেন্টগুলো পড়ার মতো আসলে না মানে মাঝে মাঝে হচ্ছে আমার মনে হয় যে এগুলো স্কিপ করাই ভালো সো যে কমেন্টগুলো হচ্ছে আমাদের স্কিপ করতে হয় প্রয়োজন অনুসারে সেগুলো স্কিপ করে যায় সো আশা করছি পরবর্তী সময় থেকে ভালো ভালো কমেন্টস করবা যেগুলো পড়ার মতো তারপর হচ্ছে আরও কারা কারা আচ্ছা অনেকেই ছিল আরফান হোসেন বলছে আমি ছিলাম আচ্ছা যারা আছো তারা তো আছোই আর যারা নতুন আছো তাদের উদ্দেশ্যে বলছি আর ক্লাসের সাথে থাকো আর তোমরা ক্লাসগুলো সিরিয়ালি করার ট্রাই করবা অনেকে ক্লাস করে দেখা যায় যে হুট করে ক্লাস থেকে চলে যায় একটা দুইটা ক্লাস গ্যাপ হয়ে গেলে পরে ক্লাসগুলো করতে তোমাদের ভালো লাগবে না তোমাদের খুবই প্যারা লাগবে সো চেষ্টা করবা যে ক্লাসগুলো কন্টিনিউ করার জন্য ঠিক আছে তারপর হচ্ছে ফাহমিদা তাসনিম কান্তা বলছে আমি নিও আজ ভাইয়া আচ্ছা ঠিক আছে তুমি নতুন ঠিক আছে সাথে থাকো নতুন কিছু শিখবা যেহেতু তুমি নতুন আজকে তারপর হচ্ছে ঋতিরানী বলছে ভাইয়া সে আর ডান ধন্যবাদ তারপর আরও কারা স্বপ্নের রাজকন্যা আহারে স্বপ্নের রাজকন্যা আচ্ছা তারপর হচ্ছে ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো তোমার কি অবস্থা তুমি তো মানুষের স্বপ্নে থাকো তারপর অনেকেই অনেকেই তারপর হচ্ছে তোমার আরও কে কে উম্মে হাবিবা ওয়ালাইকুম আসসালাম তারপর হচ্ছে হাবিবুর রহমান সাইম ঋতিরানী বলছে আমিও ছিলাম হ্যাঁ তুমি তো প্রথম থেকে আছো তো তুমি হচ্ছে আমাদের হচ্ছে খুবই মানে পপুলার আমাদের পেজে তোমাকে হচ্ছে আমাদের পেজ ভালো মতোই চিনে সো এই জন্য তোমার ওখানে একটা মানে টপ ফ্যান একটা যে ডায়মন্ড ওটা দেওয়া থাকে বুঝছো যেগুলো হচ্ছে আমাদের রেগুলার আচ্ছা তারপর হচ্ছে জি এন নূর এই তো আছি আছি তো ভাইয়া আচ্ছা থাকলে ভালো সাথে থাকো আশা করছি সবাই জয়নাব আচ্ছা ঠিক আছে সুমাইয়া সিগনা সিগ স্নিগদা হ্যাঁ এটা স্নিগদা ঠিক আছে ভাই আমি নতুন আচ্ছা নতুন হলে হচ্ছে সাথে থাকো ক্লাস করো আর আমাদের পরবর্তী ক্লাসগুলো কন্টিনিউ করবা আর আজকে ক্লাস হচ্ছে যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে ক্লাসটা করে দেখো তোমার কেমন লাগে আশা করছি ভালো লাগবে তারপর হচ্ছে আর হচ্ছে তোমার যদি কোনো ক্লাসের প্রয়োজন হয় তাহলে আমাদের উপরে ইউটিউব চ্যানেলের লিঙ্ক দেওয়া আছে ওখানে গিয়ে একটু চেক করে নেবা তোমার যেটা প্রয়োজন সেটা বুঝে বুঝে যাবা ওকে তারপর হচ্ছে তালুকদার সম্রাট আসসালামু আলাইকুম স্যার কেমন আছেন এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো তোমার কি অবস্থা ভাইয়া আমি 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 বলছি আমি পুরাণ আচ্ছা হ্যাঁ পুরাণ তুমি আমি জানি তুমি পুরাণ তারপর হচ্ছে সরকারি কলেজ অফিস একাদশ শ্রেণী আচ্ছা তুমি তোমার ডিটেলস দিয়ে দিচ্ছ দীপায়ন মজুমদার আচ্ছা তারপর হচ্ছে আচ্ছা অনেকে চলে আসছে আচ্ছা আমরা তাহলে মোটামুটি হচ্ছে যেহেতু অনেকজনে ক্লাসে চলে আসছে সো এখন ক্লাসে চলে গেলেই ভালো হয় কি বলো ক্লাসে মুভ করি ভাইয়া আমি আপনার ক্লাসের জন্য অপেক্ষায় থাকি হারিমার আমি বলছে আচ্ছা ও ইটস মাই প্লেজার আমি আমি খুবই হ্যাপি তোমার এই কথা শুনে ক্লাসের শুরুতে হচ্ছে তুমি আমাকে চেয়ার আপ করার জন্য তোমাকে লড অফ থ্যাংকস ঠিক আছে ধন্যবাদ তারপর হচ্ছে সিন্তিয়া ইয়াসমিন বলছে আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম আচ্ছা শুনতে ভাইয়া কিছু শুনতে পাচ্ছি না আচ্ছা তোমরা কি সবাই শুনতে পাচ্ছ এটা একটু আমাকে মেনশন করো আমাকে একটু জানাও যে শোনা যাচ্ছে নাকি আমি তো এটা প্রথমে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছিলাম সবাই একটু জানাও যে সবাই শুনতে পাচ্ছ কি না এরপর জেসমিন আখতার ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন এই তো ভালো আচ্ছা মোটামুটি সবাই চলে আসছে সবাই তো বলছে শুনতে পাচ্ছে গত দুইটা ক্লাস মিস করলাম সিন্তিয়া ইয়াসমিন বলছে কেন মিস করলা মানে ক্লাস তো করে ফেলতে পারতা চাইলে ক্লাসগুলো তো আমাদের অলরেডি ফেসবুক পেজে দেওয়া থাকে সো ক্লাসটা করে ফেলতে পারতা তো আচ্ছা সো মোটামুটি আবার কি রে পোলা পায় না এত বিড়ি বিড়ি করে কেন মানে ঢুকে আর বের হয় মানে ঢুকে আবার বের হয় মানে আমাকে দেখতে আসে না মানে আমার এক সপ্তাহ কয়েকদিনের মধ্যে আমার চেহারার কি পরিবর্তন এটা দেখতে আসে না সো একটু লাইফটা শেয়ার করে দাও আমরা ক্লাসে চলে যাই দেখো আমাদের আগের ক্লাস ক্লাসগুলোতে আমরা কতটুকু পর্যন্ত পড়ছিলাম সেকেন্ড পার্টের ডিজিটাল ডিভাইসে ওইটা একটু আমি বলে দিই আমরা সেকেন্ড পার্ট ডিজিটাল ডিভাইসের সেকেন্ড পার্টের শুরুতে আমরা বলি না যে আমরা এগুলো নিয়ে কথা বলছি তারপর হচ্ছে আমরা গেট নিয়ে কথা বলছি গ্রেড হচ্ছে দুই ধরনের একটা তো মৌলিক যৌগিক সো মৌলিক গেটগুলো নিয়ে প্রাথমিক একটা আলোচনা ছিল আমাদের তারপর হচ্ছে আমাদের যৌগিক গেট নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা ছিল সো ওগুলার হচ্ছে ডিটেলস পড়তেছিলাম আমরা সো আমরা গত ক্লাসে যেটা করলাম সেটা হচ্ছে প্রাইমারি গেট যেগুলো আছে মৌলিক গেট যেগুলো আছে সেগুলো ডিটেলস আলোচনা করছি উইথ ট্রুথ ট্যাবল এবং হচ্ছে সুইচিং সার্কিট এগুলো নিয়ে ঠিক আছে সো এগুলার হচ্ছে আসলে আমরা কীভাবে বুঝবো যে এটা কোন ধরনের গেট বা এটার ট্রুথ ট্যাবল বা হচ্ছে সুইচিং সার্কিট আমরা কীভাবে দেখবো মানে আঁকবো এই এই বিষয়গুলো নিয়ে সো আমরা আজকে ক্লাসে করবো যে যৌগিক যে গেট যেগুলো আছে এই যে তোমার 
NAND gate, NOR gate, X or X NOR This is the NAND and NOR We are going to say Sharbojanin gate We are going to say Sharbojanin gate Universal gate We are going to say Shop kitchen include Or that We are going to say Gate the Moli gate We are going to say Sharbojanin gate We are going to say Sharbojanin gate We are going to say X or X NOR We are going to say Gate जेटा हूँ कि एक्सक्लूसिव गेट नाम परिचित सो विशेष गेट सो यो नहीं आज के डिटेल्स कथा बोलो साथे थको आशा कर भल लागे ठीक है तो चले जाए क्लस देखो तेल आज के जयिक गेट नहीं कथा बोलो जयिक गेट नहीं तो अलरेडी अनेक कथा बोले फिलल जयिक गेट ठीक है जयिक गेट तेल जयिक गेटर मध्य दुधर गेट एक हे सार्वजन गेट तो प्रथम एक क्ज करी सार्वजन गेट जगह आज है सेगल नहीं प्रथम डिटेल्स कथा बी ठीक है सो जयिक गेटर मध्य दुईटा प्रथम जेने कथा बोलो से नर गेट ये नहीं आगे कथा बोले फिली सो नर गेट नर गेट मैंने एखे दुईटा गेट एक हे नट जेहतु जौगिक सो जौगिक गेट का बोले दुईटाई गेट थको तैना सो एंड दिए हे नट और ओ अर हे अर तो चीनी जी गेटटार माध्यम हम जौतिक जौगर गाच सम्पन्न कर देखी तो प्रथम क्ज एक क्ज करी जटार प्रथम एक क्ज करीजार इने भेगे ना लिखे हमें एक भेगे देखा ना इन एक डिटेल्स लिखे फिली तब देखो प्रथम ये लिखी जो नेम नेम हे नर ठीक है नर गेट अच्छा तेल यटार सिम्बल एवं फांगशन एगल एक देखो आप सीम्बल एंड फांगशन सिम्बल एंड फांगशन हम देखी हमें जी नर गेटे प्रथम अर प्रथम अर गेट आँ ठीक है तेल इरपर बुझे जाब जो नर कैमने हे जो अने के जान तर देखो जो प्रथम अर गेट टाँकल प्रथम हमें अर गेट टाँकल देखो अर गेटर मतलब दुईटा इनपुट दिल एखे हम इनपुट ए एवं ए तेल देखो हमारे इनपुट जो अर गेट ए जो इनपुट ए एवं बी है तेल अर गेट कीसर क्ज कर जोगे क्ज कर सो आउटपुट हम आस अवश्य ए प्लस बी दुटा इनपुटे ए प्लस बी हमें जान नट गेटे शुदुम्र एक इनपुट देव है सर्वोच्च एवं सर्वनिम्न और आउटपुट सबग गेटे एकटाई आस ठीक है सो एटार आउटपुट आस कत एफ एफ द्वारा हमें एफ फांगशन के प्रकाश कर एफ इक्ुएल ए प्लस बी ठीक है एन देखो ये तो हमें पाई नर्माली अर गेट सो ये नट क्या करी सीम्पल आपने जस्ट हम एक नट गेटर जे नट गेट एगे दी एखे कि नट हो जाए नट मान कि नट मान कि एक बोलो नट मान कि उल्टा दे उल्टान ठीक है अर्थात वन थे जिरो हो जाए जिरो थे वन हो जाए यह नट गेटर काज उल्टान मैं उल्टाल्ट कथा बोला नट गेट तेल जो एखे मध्य दिए जाए देखो हमें एकटू आगे बीजे नट गेटे सब समय एक सर्वोच्च एवं सर्वनिम्न इनपुट एकटाई सो एखे देखो हमारे आउटपुट सब समय एक बेर है ना ए प्लस बी तेल एखे ए प्लस बी एकटाई इनपुट वो जो एदी के जाए तो ये हो जाए ए प्लस बी होल बार ठीक है बी होल बार अच्छा एन एट एकदम लेंदी को आकल एम एक सीम्पलि क्या तुम्हार करते आकते एक देखी देखो देखो ए अच्छा प्रथम इनपुट दीची देखो प्रथम इनपुट ना दिए एक क्ज करी इन आगे गेट टे गे फिली भलो ये देख ए देखो ये जो नट गेटर जो सीम्बल आरक नट ठीक है नट जो आस्ट ये कि करब ये जेको गेटर सदा जो जो लागिए दी तेल से अटोमेटिकाली क्या हो जाए नट गेट हो जाए ये प्रथम होटर इनपुट प्रथम हो कत इनपुट हे ए ठीक है जेट आउटपुट हिसाब से अर गेट दिए बेर है तेल आउटपुट क्या लिखे लिखे देखा जा खूब नीचे लिखे बोलते ना अच्छा तेल ये जो आउटपुट हिसाब से बेर है तेल आउटपुट है इन्हें देखो हमें ये लिखी आउटपुट हे आउटपुट बेर तुम्हार ए प्लस बी एट तो हमें जी हाँ ए प्लस बी एन जीत इन्हें नट लागान आज है तो हमें आउटपुट डेक्ट हो जाए उल्टाई जाए सो ए प्लस बीट ए प्लस बर ऊपर हो एक बार बस ए प्लस बी एफ इक्ुएल ए प्लस बी बार 
কারণ এখানে নট আছে ঠিক আছে নট থাকলে উল্টে যাবে এটা আমি তোমাদেরকে যারা নতুন তাদেরকে একটু বলি যে এটা আমি কীভাবে বুঝাইছিলাম খুব সহজে নট মানে হচ্ছে দেখো এরকম হচ্ছে একটা গেট হ্যাঁ সো এখানে এ বি মানে কি একটু তোমাদের বুঝতে হবে জিনিসটা যে আমরা শুধু এ বি দিয়ে সিম্বল দিয়ে পড়লে হবে না মনে করো আমি সাপোজ এখানে এ এবং বি এর মান ধরলাম এ এর মান ধরলাম মনে করো ওয়ান বি এর মান ধরলাম হচ্ছে বুলিয়ান অ্যালজেপ্টার জিরো ঠিক আছে দেখো তো এই দুইটাকে অর করলে অর মানে যোগ করা তাহলে ওয়ানের সাথে জিরো যোগ করলে আমরা ফলাফল কত পাবো ওয়ান পাবো ঠিক আছে তাহলে আমাদের এই দুইটার যোগ ফল আসে কত ইনপুট যদি আমাদের এ বি হয় এ প্লাস বি হয় মানে এ বিটাকে যদি আউটপুট হিসেবে আমরা পাই তাহলে আউটপুট হিসেবে আমরা পাবো কত আউটপুট হিসেবে আমরা পাবো কত ওয়ান প্লাস জিরো ইকুয়াল করছো ওয়ান ঠিক না তাহলে দেখো আমরা যদি নর্মালি এ বি এটার আউটপুট চিন্তা করি তাহলে হচ্ছে এ সমান ওয়ান বি সমান জিরো হলে এখানে আমাদের আউটপুট আসবে হচ্ছে কত ওয়ান কারণ জিরোর সাথে ওয়ান যোগ করলে ওয়ানই হবে আচ্ছা বেশ ভালো কথা কিন্তু এটাকে যখন আমরা নট করে দিচ্ছি এটাকে যখন উল্টিয়ে দিচ্ছি তখন ব্যাপারটা হয়ে যাবে যাবে কি এরকম দেখো এই ওয়ানটা মনে করো এ প্লাস বি এর মান হচ্ছে কত ওয়ান এখানে তো আমি লিখলাম তাই না এটাকে যদি আমরা উল্টাই দেই নট করে দেই তাহলে দেখো ওয়ানটাই দিয়ে গেলে জিরো হয়ে যাবে ঠিক আছে আবার সিমিলারলি যখন আমি এদিকে জিরো ইনপুট দেবো এটা দিকে ওয়ান হয়ে যাবে এটা আমি ক্লিয়ার করছিলাম ঠিক আছে এটা একটু মাথায় রাখবা যারা জানো তারা তো জানোই আচ্ছা তাহলে হচ্ছে আমরা শর্টকাটটা একটু লিখে ফেলো শর্টকাট যেটা আছে এটা একটু লিখে ফেলো নট গেইট प्रमाण कर सत्य सारणी दिए प्रमाण कर बोझा जाए तुम्हारा एक এগুলো একটু লিখে ফেলো হালিমার রুবি বলছে ডান বেয়া ধন্যবাদ এরপর হচ্ছে সাবিতুর রহমান বলছে পোলা পাইনের মাথা ঘুরাই ঘোরানোর মতো কিছু তো বলি নাই ঘোরানোর কথা না আশা করছি তারপর হচ্ছে লাইলা লাইলা লাইলাতুল বুসরা বুসরা আচ্ছা ডান তারপর হচ্ছে আরফান হোসেন ডান তারপর হচ্ছে সুমাইয়া সিগনা আচ্ছা অনেকে বলছে ডান একটু লিখে ফেলো তাহলে সুইচিং সার্ড গেড়ে চলে যাচ্ছি আমরা সুইচিং সার্ড গেড়ের জন্য আমরা উপরে লিখবো যেহেতু এখানে জায়গা নাই এদিকে জায়গা না থাকার কারণে আমার উপরে লিখতে হবে এটা মুছে দিচ্ছি দেখো সুইচিং সার্কিটটা একটু উপরে লিখি ঠিক আছে তাহলে তোমাদের বুঝতে একটু সুবিধা হবে দেখো সুইচিং সার্কিট সুইচিং সার্কিট সার্কিট আচ্ছা দেখো তাহলে আমরা সুইচিং সার্কিটটা একটু এঁকে ফেলি প্রথমে একটা বাল্ব নিয়ে ফেলি এখানে একটা বাল্ব আলো ঠিক আছে এরপর দেখো এখানে আমি গেটগুলো একটু আঁকতেছি একটু পরেই আমি এগুলো এক্সপ্লেন করব সো একটু পরে এক্সপ্লেন করব গেটগুলো এখানে হচ্ছে এ সুইচ এটা মনে করে এটা বি সুইচ ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের সুইচিং সার্কিট আচ্ছা এখন একটা জিনিস আর একটু লক্ষ্য করো আমি তোমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে ভাইয়া গত ক্লাসে তো আমরা এই সার্কিটগুলো অর গেটের ক্ষেত্রে সার্কিটগুলো আমরা উপরের দিকে লিখছিলাম ঠিক না মানে গত ক্লাসেরটা আমি একটু বুঝাই যে গত ক্লাসে আমরা যে সুইচিং সার্কিটটা লিখছিলাম সেটা হচ্ছে এমন তোমার যেমন গত গত ক্লাসেরটা ছিল এমন ঠিক আছে এরকম ছিল আচ্ছা তো গত ক্লাসে আর এটার মধ্যে একটু পার্থক্যটা কি আমরা বলছিলাম যে নট গেইরে সবসময় উল্টা কাজ করে মানে আমরা মনে করো নর্মালি তুমি সুইচ অন করলেই লাইট জলে কিন্তু নট গেইটের ক্ষেত্রে সেটা কেমন আমি বলছিলাম যে তুমি সুইচ অন করলে লাইটটা অফ হয়ে যাবে ঠিক আছে অর্থাৎ যখন সুইচ অফ থাকবে তখন হচ্ছে কি লাইটটা জ্বলবে অর্থাৎ এটা হচ্ছে এমন যে আমাদের যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা যখন দেখো এই যে তোমার ইয়ার ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে বাসার মধ্যে কতগুলো ইয়া থাকে না এগুলো কি বলে যে কারেন্টের একটা মেন কানেকশান থাকে 
ঠিক আছে ইলেকট্রিসিটির একটা মেইন কানেকশান থাকে যেটাকে আমরা উপরে তুলে দিলে বা নিচে নামিয়ে দিলে তখন দেখা যায় যে অটোমেটিক্যালি আমাদের যে ইলেকট্রিসিটি যেটা আছে সেটা চলে যায় সো ঠিক সিমিলার এখানে দেখবা যে অন করলে ইলেকট্রিসিটি চলে যাবে হ্যাঁ অফ করলে হচ্ছে এটা জ্বলবে না ব্যাপারটা হচ্ছে এমন দেখো এটার ক্ষেত্রে এটার ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি দেখো এখানে আমি মনে করি এখানে আমাদের একটা যে এ বি এটা সত্য ছাড়া নিয়ে বুঝাইছিলাম যদি মনে করো আমাদের এ এ সমান সমান যদি ওয়ান হয় বি সমান সমান যদি জিরো জিরো হয় তার মানে হচ্ছে ওয়ান মানে কি হচ্ছে বেশি হয়ে গেছে আচ্ছা ওয়ান মানে হচ্ছে আমরা কি জানি ওয়ান মানে অন অফ জিরো মানে হচ্ছে অফ ওয়ান মানে অন জিরো মানে অফ তাহলে দেখো এখানে মনে করো ওয়ান মানে এ সুইচটা অন এ সুইচ এটা হচ্ছে সুইচ এ ডিটা হচ্ছে সুইচ এ বি সুইচ এ সুইচটা হচ্ছে অন আর বি মানে হচ্ছে এ সুইচটা হচ্ছে কি বি সুইচটা হচ্ছে জিরো এখন কিন্তু দেখো এই দুইটা সুইচ যদি একটা লাইটের কানেকশানে যদি এই দুইটা সুইচ থাকে লাইটটা কিন্তু জ্বলবে কেন জ্বলবো বলছিলাম দেখো আমাদের অর গেটের এটা হচ্ছে অর গেটের সুইচিং সার্কিট সো অর গেট আমরা কি করি যোগের কাজ করি তাহলে ওয়ান প্লাস জিরোকে যদি আমরা যোগ করি এই দুইটা ইনপুটকে যদি যোগ করি আমাদের ফলাফল আসে ওয়ান সো ওয়ান মানে হচ্ছে আউটপুট ওয়ান মানে হচ্ছে অবশ্যই অন লাইটটা অন দ্যাট মিন্স লাইটটা জ্বলবে তাহলে কীভাবে জ্বলে একটু লজিক্যালি চিন্তা করি তাহলে দেখো মনে করো আমাদের এদিকে হচ্ছে আমাদের যে এদিকে আসতেছে মনে করো ইলেকট্রিসিটি এদিকে প্রবাহ এদিকে আসলো আসার পর দেখো আমাদের এ সুইচটা অন আছে বি সুইচটা অফ মনে করো প্রথমে বি সুইচের দিকে গেল তো ইলেকট্রিসিটি জিরো তো এদিকে হচ্ছে সুইচটা অফ তাহলে এদিকে যাইতে পারতেছে না কিন্তু দেখো ইলেকট্রিসিটি যখন আবার ঘুরে এদিকে আসবে তখন দেখো এই সুইচটা অন থাকার কারণে এ সুইচটা অন থাকার কারণে এদিকে হচ্ছে কি ইলেকট্রিসিটি চলে গেল তো চলে যাওয়ার ফলে এদিকে কি লাইটটা জ্বললো সো আমরা বলছিলাম যতগুলোই সুইচ থাকুক না কেন অর্গেডের ক্ষেত্রে যে কোনো একটা অর্থাৎ যতগুলো ইনপুট আমরা দেই অর্গেডে যদি যে কোনো একটা ইনপুট ওয়ান হয় অর্থাৎ অন হয় তাহলে সুইচটা জ্বলবে মনে করো তোমার একটা লাইটের জন্য একশোটা সুইচ আছে একশোটার মধ্যে নিরানব্বইটা হচ্ছে জিরো আর একটা হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ নিরানব্বইটা সুইচ অফ একটা সুইচ অন একটা লাইটের জন্য তখন দেখবো যে অটোমেটিক লাইটটা জ্বলবে তুমি একটা সুইচ অন করলেও কারণ ওইদিকে যাওয়ার স্কোপ আছে অ্যান্ড গেটের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা নাই ঠিক আছে অ্যান্ড গেটের ক্ষেত্রে সেটা নাই তাহলে আমরা এটা একটু এক্সপ্লেন করার জন্য এই সুইচিং সার্কিটটা এক্সপ্লেন তোমরা করার পূর্বে তোমরা একটা কাজ করো আগে সার্কিটটা এঁকে ফেলো পরবর্তীতে আমি যখন হচ্ছে ফাংশানগুলো লিখব সরি সত্য সারণী যখন আমি লিখব তখন ওটার মাধ্যমে তোমাদেরকে আমি বাস্তবায়নটা দেখাবো একটু এটা লিখে ফেলো লিখে এসে আমাকে জানাও একটু লিখে ফেলো লিখা শেষ হলো আমাকে জানাও তারপর হচ্ছে দীপায়ন মজুমদার বলছে জি ভাইয়া বুঝছি তারপর উৎফাকতার ও হে নেটওয়ার্ক কি করিলে তুমি আটকে যাবে না আহা তুমি তো কবিও গেছে দেখি তোমরা সবাই এক একটা কবি আচ্ছা হালিমা রবি বলছে একটু সরেন সরলাম লিখে ফেলো রীতি রানি বলছে লিখা শেষ উমা হাবিবা বলছে ডান ভাইয়া ভাইয়া ডান ঠিক আছে এরপর হচ্ছে আর কে কে আছো সামিয়া সিংনা সিংদা আচ্ছা দীপায়ন মজুমদার আচ্ছা বাংলার সাথে ইংলিশ ভাই বোঝা যায় তুমি বলো মানে তোমার ইংলিশ মানে এইসব নাম আমি বাঁচা বাঁচি চিন্তা করি কি জানো ফেসবুকে যখন তোমার কিছু কিছু সাজেশনের মধ্যে হচ্ছে কিছু মেম্বার আসে না সো যখন আসে যে মানে কিছু কিছু নাম দেখে মনে হয় আহি রে ওর আব্বা মু থেকে মানে ওর এজ যদি হচ্ছে পনেরো ষোলো বা আঠেরো হয় তাহলে আমি চিন্তা করি যে এত আগে ওর আব্বুর মাথায় এত সুন্দর নাম কেমনে আসলো ওর আম্মুর মাথায় এত সুন্দর নাম কেমনে আসলো মানে কিছু কিছু নাম দেখি মানে পুরাই অবাক লাগে যে তোমার কি কি অনেকগুলো নামই আছে তো মানে তোমার অনেক সুন্দর সুন্দর নাম বুঝছো আমি চিন্তা করি আমি নর্মালি এত এত মানে এত জনের সাথে কথা বলে দেখি যে এত সুন্দর সুন্দর নাম মানে ওদের আসলে রিয়েল নাম এত সুন্দর না বাট যখন ফেসবুকে যাই তখন দেখি যে হাই রে কি কি নাম ও আর ড্যাশিং ড্যাশিং নাম বুঝছো মানে এক অবস্থা বুঝছো আচ্ছা এরপরে দেখো আহিয়া ইসলাম ডান আচ্ছা অনেকে লিখে হয়েছে আচ্ছা তাহলে আমরা একটু ট্রুটটা বলতে দেখে ফেলি হ্যাঁ চট জলতি কাজটা সেরে ফেলি ট্রুট টেবল এটা হচ্ছে মুছে দিচ্ছি আমি একটু পর আবার লিখব তোমাদেরকে বোঝানোর সুবিধার্থে দেখো ট্রুট টেবল কাকে বলে বলছিলাম মনে আছে তোমাদের ট্রুট টেবল এতক্ষণ তো বেশি বেরোচ্ছিল এখন তো একদমই বেরোচ্ছে না তো দেখো আহ 
তাহলে আমাদের হচ্ছে এখানে কি কি ছিল ইনপুট আমরা একটু ইনপুটগুলো লিখি ঠিক আছে ইনপুটগুলো লিখলে আমাদের ট্রুথ টেবল আঁকাটা সহজ হবে যদি আমরা দুইটা ইনপুট নেই এ এবং বি তাহলে আমাদের অর গ্রেডের ক্ষেত্রে নর গ্রেডের ক্ষেত্রে আমাদের আউটপুট আসে কি আউটপুট আসে হচ্ছে এ প্লাস বি হোল বার্ড নর্মালি অর গ্রেডের ক্ষেত্রে হচ্ছে এ প্লাস বি কিন্তু নর মানে হচ্ছে নট মানে অ্যান্ড মানে হচ্ছে নট সেই জন্য এটা উল্টি উল্টিয়ে দিলাম আর কি যেটা আমরা একটু আগেই ইয়ার মধ্যে দেখলাম ঠিক আছে তাহলে আমি এই পাশে লিখি দেখো সত্য সারণীটা এখানে লিখতেছি তাহলে প্রথমে আমরা আমরা এখানে দুইটা ইনপুট তো আমরা বলছিলাম যে সত্য সারণীর ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে একটা কথা যেটা অ্যান সংখ্যক ইনপুটের জন্য অ্যান মানে হচ্ছে সংখ্যা ঠিক আছে মানে ইনপুট সংখ্যা অ্যান মানে হচ্ছে ইনপুট সংখ্যা অ্যান সংখ্যক অ্যান সংখ্যক ইনপুটের জন্য ইনপুটের জন্য আউটপুট হবে আউটপুট হবে কি বলছিলাম টু টু দি পাওয়ার এন মানে এন মানে হচ্ছে ইনপুট সংখ্যা তাহলে আমাদের ইনপুট কয়টা দুইটা ঠিক আছে এ এবং বি দুইটা ইনপুট তাহলে আমাদের আউটপুট কত আসবে টু টু দি পাওয়ার এন তাহলে এন ইকুয়াল যদি টু হয় তাহলে টু টু দি পাওয়ার এন এর মধ্যে তুমি মানটা তোমরা একটু মানটা বসিয়ে দেখো তাহলে টু এন এর জায়গায় যদি মানটা এন এর মানটা বসাই টু তাহলে আমাদের ফলাফল আসে হচ্ছে ফোর তাহলে আমাদের আউটপুট কয়টা আসবে চারটা ঠিক না তাহলে চারটা তাহলে এখন দেখো চারটা আসলে তাহলে আমরা সত্য সারণীতে কয়টা কম্বিনেশন করব চারটা আমরা বুঝে গেছি তাহলে কীভাবে করব এটা একটু লিখে ফেলো তোমরা এটা একটু লিখে ফেলো তাহলে আমি এখানে লিখি তোমার ইনপুট আউটপুট ইনপুটের মধ্যে আমরা কি কি দিচ্ছি এ এবং বি ঠিক আছে আর আউটপুট আমরা কি পাবো এ প্লাস বি হোল বার আচ্ছা এ প্লাস বি হোল বারে যাওয়ার আগে আমরা এ প্লাস বি লিখি ঠিক আছে প্রথমে আমরা এ প্লাস বি লিখি ঠিক আছে এ প্লাস বি তারপর আমি লিখি এ প্লাস বি হোল বার এটা একটু লিখি আচ্ছা এগুলোকে আমি সাজাবো একটু সুন্দর মতো তোমরা একটু এতটুকু একটু লিখে ফেলো এতটুকু লিখে ফেলো আমি মুছে দিচ্ছি একটু লিখে ফেলো লিখার জন্য একটু থ্রি সেকেন্ড টাইম দিচ্ছি অ্যান্ড সংখ্যক ইনপুটের জন্য আউটপুট হবে টু টু দিবার অ্যান্ড অর্থাৎ তুমি কতটা ইনপুট দিলে কতটা আউটপুট আসবে সেটা ডিপেন্ড করবে তোমার ইনপুটের সংখ্যা এবং আউটপুটের যে সূত্রটা আছে টু টু দিবার অ্যান্ড এটার উপরে ঠিক আছে আচ্ছা মুছে দিই ওকে এরপর দেখো তাহলে আমি একটু চকাকারে সাজাই ফেলি সাজাই ইনপুট আউটপুট তাহলে আমাদের এখানে যেটা লাগতেছে সেটা হলো প্রথমে এ প্লাস বি আমি এখানে একটা কাজ করি এখানে একটা এভাবে দিই ঠিক আছে আমাদের একটা ঘর একটু বেশি লাগবে এ প্লাস বি সো এটা হচ্ছে আমি এখান থেকে দেই আচ্ছা তাহলে আমাদের আউটপুট কথা আসবে চারটা সো আমাদের এখানে কম্বিনেশন কয়টা হবে চারটা হবে এখানে আমাদের এ এবং বি ইনপুট যে আমরা এ বি দিচ্ছি এগুলোর কম্বিনেশন কয়টা হবে চারটা হবে তাহলে আমি এখানে চারটা ঘর করি একটা দুইটা তিনটা চারটা ঠিক আছে তাহলে আমরা কেটে কীভাবে কম্বিনেশনগুলো করবো বলছিলাম যে জিরো এবং ওয়ান এগুলো আমরা কীভাবে সাজাবো বলছিলাম যে আমরা এইট ফোর টু ওয়ানের যে সূত্রটা আমাদের জানা আছে এভাবে করে তাহলে প্রথমে আমরা ওয়ান ওয়ান মানে হচ্ছে এখানে বি বাম দিক থেকে যাবো ঠিক আছে সো এখানে ওয়ান আছে মানে হচ্ছে এখানে একটা জিরো হবে একটা ওয়ান হবে আবার একটা জিরো হবে আবার একটা ওয়ান হবে এরপর এদিকে টু আছে টু মানে হচ্ছে এখানে দুইটা জিরো হবে এদিকে দুইটা ওয়ান হবে আমি বলছিলাম যে এদিকে আরও থাকতো লাইক এখানে এ বি সি থাকলে সি এ হচ্ছে একটা জিরো একটা ওয়ান একটা জিরো একটা ওয়ান বি এ হতো দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান আর হচ্ছে তোমার এ হতো যে চার আছে তাহলে চারটা জিরো চারটা ওয়ান তোমরা বুঝতেছো না একটু কমেন্টে জানাও আমি একটু পর তোমাদের কমেন্ট সেকশনে ফিরে আসবো আর ভাই আরও তোমরা যেও না তোমরা থাকো শেষে দিয়ে হচ্ছে একটু খাওয়া দাওয়া করে যাইও আচ্ছা এরপরে দেখো যোগ করে ফেলি তাহলে এখানে জিরো এখানে ওয়ান এখানে ওয়ান এখানে ওয়ান উল্টাই দিলে কী হয়ে যাবে এটা ওয়ান এটা জিরো এটা জিরো এটা জিরো ঠিক আছে জিরো মানে আমাদের আউটপুট হচ্ছে নর্মালি এ প্লাস বি এটা হচ্ছে অরের অরের আউটপুট আসছে এটা সো এটাকে যদি আমরা নর করি উল্টাই দিই এ মানটাকে তাহলে হচ্ছে জিরো মানে ওয়ান হয়ে যাবে ওয়ান মানে জিরো হয়ে যাবে ওয়ান মানে জিরো ওয়ান মানে জিরো ঠিক আছে এখানে কারো কোনো প্রবলেম আছে আচ্ছা এখন দেখো একটু সুইচিং সার্কিটটা আমরা একটু এখানে ডিটেলস কথা বলি সুইচিং সার্কিটটা নিয়ে ঠিক আছে সুইচিং সার্কিটটা একটু ডিটেলস কথা বলি এই জায়গায় এখন দেখো আমার উপর আমি এখানে সুইচিং সার্কিটটা একটু লিখে ফেলি মনে করেন এটা বাল্ব ঠিক আছে এটা বাল্ব তাহলে আমরা এখানে একটু এটা এ সুইচ এটা বি সুইচ কথা হচ্ছে এটা এরকম কেন হলো কারণ এটা নট নর গেট ঠিক আছে এখন দেখো আমাদের ইনপুট যখন সবগুলো অফ এ সুইচটা অফ ঠিক আছে 
বি সুইচ টু অফ তখন কিন্তু আমাদের আউটপুট আসছে এটা দেখবা না আউটপুট এটা দেখবা কারণ আমাদের আমাদের প্রাপ্ত ফলাফল নর গেটে কোনটা এ প্লাস বি হোল বার এ প্লাস বিটা আমি লিখছি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমরা প্রথমে এ প্লাসে বি এর মান বের করেই তেন সেটাকে নট করে দিচ্ছি উল্টাই দিচ্ছি ঠিক আছে প্রত্যেকটা বিট আমরা উল্টিয়ে দিয়েছি আচ্ছা এরপর দেখো তাহলে এটা লাইটটা জলে মানে এটা কীভাবে সম্ভব এটা এই জন্যই সম্ভব কারণ এটা নট উল্টা কাজ করে ঠিক আছে তাহলে দেখো কীভাবে উল্টা কাজ করে এ সুইচ অফ বি সুইচ অফ সো ইলেকট্রিসিটি ইলেকট্রিসিটি যদি এদিকে যায় দেখো এদিকে যায় সবসময় দেখবা যে কারেন্ট যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যত কাজ মানে ইলেকট্রিসিটি সবসময় চাই কি জানো যে যত কম সময়ের মধ্যে তারা যেতে পারে অর্থাৎ কত কত কম দূরত্ব এবং কম সময়ের মধ্যে তারা মানে তারা যেন চলে যেতে পারে এটা হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি কি সবসময় চাই ঠিক আছে সো দেখো তো ইলেকট্রিসিটি যখন এদিকে থেকে এদিক দিয়ে যাবে তখন দেখো এদিকে যখন ইলেকট্রিসিটি কম সময়ের মধ্যে এদিকে চলে যেতে চলে যেতে চাইবে ঠিক আছে এত দূরে না গিয়ে তো এদিকে যখন চলে যেতে চাইবে দেখো এখন এ সুইচ অফ বি সুইচ অফ তখন কি ইলেকট্রিসিটির দিকে যাইতে পারবে যাইতে পারবে না তখন কি করবে এদিকে চলে যাবে দূরে দিয়ে ঘুরে চলে যাবে ঠিক আছে যখন রাস্তা বন্ধ পাবে তখন তারা তিন মাইল দূরে গিয়ে হেঁটে যাবে ঠিক আছে তো তখন লাইটটা অটোমেটিক্যালি জ্বলবে যখন সুইচ অফ থাকবে এখন দেখো পরবর্তী সুইচ সবগুলোই অফ এখানে জিরো মানে হচ্ছে সবগুলোই অফ কেন অফ দেখো যদি এইখান থেকে এই ইলেকট্রিসিটি এদিকে গিয়ে আবার ঋণার থেকে ফিরে আসবে আবার এদিকে গিয়ে আবার ফিরে আসবে এভাবেও করে করবে ঠিক আছে দেখো যখন এ সুইচ অফ বেশ ভালো কথা কিন্তু বি সুইচ অন তখন বি সুইচ অন লাইটটা কিন্তু তখন অফ ঠিক আছে সো এটা কী হবে দেখো ইলেকট্রিসিটি দিয়ে গেল প্রথমে আসলো এদিকে এ সুইচের দিয়ে গেল সাপোজ হ্যাঁ দেখতে সেটা অফ তাহলে এদিকে যাইতে পারতেস না তখন আবার কি করলো ঘুরে আবার এদিকে বি সুইচের দিকে গেলো বি সুইচ যখন অন পাইছে যখন অন পাইছে তখন অন পাওয়ার সাথে সাথে ইলেকট্রিসিটি এদিকে চলে এসে এদিকে আবার ফিরে আসলো এদিক দিয়ে গেল এদিকে যখন যে কোনো একটা অন পাইছে এদিকে ফিরে আসলো তখন আর লাইটটা জ্বললো না তখন লাইটটা বন্ধ থাকলো ক্লিয়ার কথা এরপর এগুলো ঠিক সেম ঠিক আছে এ সুইচ অফ এদিকে এটা অ এটা হচ্ছে এ সুইচ অন এদিকে এটা অফ তখন এদিকে বন্ধ পাইলো এদিকে চলে আসলো সো বাইগুলোর ক্ষেত্রে সবগুলোতে অফ মানে ইলেকট্রিসিটি জ্বলতেছে না ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের ট্রুথ টেবল যে সুইচ সুইচিং সার্কিটের মাধ্যমে হচ্ছে কি বাঁচতে পায় এতটুকুই ক্লিয়ার ভাইয়া তোমাদের আমি একটা না পড়াইতে পড়াইতে তোমাদের কার কি অবস্থা একটু দেখতে পারতেছি না আচ্ছা তোমরা কি বুঝছো সুমাইয়া স্নিগদা বলছে ক্লিয়ার আর ফারুন হোসেন বলছে ক্লিয়ার তারপর হচ্ছে আর কে কে আছো একটু জানাও তোমরা একটু লিখে নাও ট্রুথ টেবলটা একটু করে নাও সবাই নাও তো পরে ক্লিয়ার ভাইয়া খুব ভালোভাবে বুঝছি হালিমার রবি বলছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে আর কে কে আছে একটু বলো আমাকে কাইন্ডলি লুৎফাক তার রিমি বলছে ক্লিয়ার তারপর হচ্ছে আনিশা আমি বলছে জি বুঝেছি আচ্ছা তারপর হচ্ছে আর কারা কারা আছো একটু বলো আচ্ছা এই নেন একটু পানি কেন আসলে পানির প্রয়োজন এখন অনেকক্ষণ চিল্লাইলাম তো সো এখন একটু আচ্ছা স্বপ্নের রাজকন্যা বলছে থ্যাংকস ভাইয়া খুব ভালোভাবে বুঝেছি ধন্যবাদ আমারও ভালো লাগছে তোমরা বুঝছো আচ্ছা দীপিয়ান মজুদার বলছে যে আমার এই ভাইয়া ভাইয়া আমার শুধু এই অধ্যায়ের সমস্যা আচ্ছা রীতি রানী বলছে শুনতে পাচ্ছে না কেন শুনতে পাচ্ছে না একটু আমাকে জানাও তোমরা বাকিরা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ একটু বলো তাহলে আমি ক্লিয়ার হব যে যে হয়তো ওরই প্রবলেম ওই জন্য হচ্ছে শোনা যাচ্ছে না ও
আচ্ছা তাহলে অনেক মোটামুটি সবার শেষ আশা করছি আমি একটু ব্রেক নিলাম ছোটোখাটো ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা পরবর্তীতে চলে যাই আমাদের পরবর্তী টপিক হচ্ছে ন্যান গেইট ঠিক আছে আচ্ছা এগুলোর মধ্যে একটা জিনিস মনে রাখবা যে এখানের মধ্যে নর গেট ন্যান ন্যান গেট এগুলোর ডেফিনেশন আমাদের প্রয়োজন নাই এগুলোর ডেফিনেশনের প্রয়োজন নাই ঠিক আছে সো আমরা এখন যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে ন্যান গেট জুই গেটের মধ্যে আরেকটা গেট হচ্ছে ন্যান গেট যেটার নাম আমি অলরেডি লিখে ফেলছি সো যেটার নাম হচ্ছে ন্যান্ড বাংলিশ লিখে ফেলছি আচ্ছা ন্যান গেট এটার সিম্বল অ্যান্ড ফাংশন এগুলো যদি তোমরা ভালো হতো বুঝো তাহলে হচ্ছে তোমরা পরবর্তীতে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের সরলীকরণ যেগুলো আছে সেগুলো সেগুলোর মাধ্যমে আমাদের হচ্ছে কিছু বাস্তবায়ন করতে হবে গেইডের বাস্তবায়ন করতে হবে সো তখন তোমাদের গেইড করাটা ইজি লাগবে ঠিক আছে যেমন আমাদেরকে সাপোজ এইটা একটু বার্জিক কথা বলি যেমন অফ টপিকের কথা এই টপিকের বাইরের কথা যেটা হচ্ছে মনে করো আমাদের একটা দিল যে এ বার বি প্লাস এ বি বার আরও কঠিন কঠিন অনেকগুলো দিব আমি যা সিম্পলি তোমাদেরকে দেখানোর জন্য এটাকে মনে করো আমাদেরকে গেইডের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে বললো সো তোমরা যখন গেইডটা ভালো মতো বুঝবা তখনই তোমরা এগুলো ইজিলি হচ্ছে কি করতে পারবা বাস্তবায়ন করতে পারবা ঠিক আছে যেমন হচ্ছে তোমার এখানে প্রথমে আমরা দুইটা ইনপুট সো এ নিলাম বি নিলাম এরপর হচ্ছে আবার এগুলোর মনে করো একটু এগুলো নট করে দিলাম যেহেতু এগুলো নট আছে এবার বিবার সো নট করে এখান থেকে একটা আমরা আউটপুট পাবো সো এটা হলো এবার এটা হলো বিবার সো এখন এই প্রমাণটা কেমন এই দুইটার মধ্যে অ্যান্ড হইছে আবার এই দুইটার মধ্যে অ্যান্ড হইছে আবার দুইটার মধ্যে আবার কি হয়েছে দুইটা অ্যান্ডের মধ্যে আবার অর হইছে সো আমরা যদি দেখি তাহলে এই দুইটার মধ্যে অ্যান্ড তাহলে এবার এবং বি ঠিক আছে বি দুইটার মধ্যে অ্যান্ড অ্যান্ড হলো তাহলে আমরা আউটপুট পেলাম হচ্ছে এবার বি এরপর দেখো এবার বি সরি এ বি বার তাহলে প্রথমে এ থেকে ইনপুট আসছে আবার বি বার এই দুইটা থেকে ইনপুট হয়ে দুইটার মধ্যে আবার অ্যান্ড হয়েছে মানে গুণ হয়েছে ঠিক আছে তাহলে আবার আমরা পাইলাম এ বি বার তাহলে দুইটার মধ্যে আবার কি হয়েছে অর হয়েছে দেখো মাঝখানে অর হলো তাহলে আমরা এখন অর গেট ইজিলে আঁকতে পারবো আমরা জানি অর গেট ঠিক আছে দুইটার মধ্যে তাহলে আমাদের প্রাপ্ত ফলাফল হচ্ছে কত এটা মনে করা এফ ইকুয়াল টু এটা তাহলে আমাদের প্রাপ্ত ফলাফল এটা অর্থাৎ এ বার বি প্লাস এ বি বার এভাবে করে একটু এভাবে এটা জাস্ট ছোট ঠিক আছে অনেক বড় বড় আমাদের হচ্ছে এখানে কি এরকম গে রাখতে হবে সো এগুলোর জন্য এগুলো সিম্বল ফাংশন এগুলো জানা খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে ওকে তাহলে দেখো আমরা তাহলে সিম্বল এবং ফাংশন সম্পর্কে একটু যে যদি দেখি প্রথমে আমরা ন্যান গেডের ক্ষেত্রে অ্যান্ড গেড আঁকি নট এর কথা পরে আসতেছে আগে আমরা অ্যান্ড কে কে ফেলি তাহলে অ্যান্ডের ক্ষেত্রে দুইটা ইনপুট অ্যান্ডের কিসের কাজ করে যৌক্তিক গুণের কাজ করে আর হচ্ছে যৌক্তিক যোগের কাজ করে তাহলে আমরা আউটপুট পাই কি এ বি ঠিক আছে আচ্ছা ফাংশান দেখি নাই ফাংশানটা একটু উল্লেখ করি তাহলে ফাংশানের কাজ কি বোঝা যাবে এফ মানে হচ্ছে ফাংশান ঠিক আছে ফাংশান হচ্ছে এ বি তাহলে ইনপুট হচ্ছে দুইটা আউটপুট ইনপুট যত ইনপুট হচ্ছে যতটা ইচ্ছে ততটা দেওয়া যায় অর গেট এবং অ্যান্ড গেটে কিন্তু নট গেটে মনে রাখতে হবে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন ইনপুট একটাই আর আউটপুট সবসময় প্রত্যেকটা গেটে একটাই আসবে হয়তো এটা অনেক লম্বা আউটপুট হবে কিন্তু একটাই আসবে ঠিক আছে সো আমরা এটাকে যদি নট করে দেই তাহলে এই ইনপুট একটা ইনপুট দেখো এ বি ইনপুটটাকে যদি আমরা নট গেড়ে দিয়ে পাঠাই তাহলে এটা হয়ে যাবে এ বি বার এফ ইকুয়েল এ বি এ বি হোল বার ঠিক আছে সো এটাকে আমরা যদি সিম্পলি লিখতে চাই যে আগের মতো তাহলে কিভাবে লিখতে পারি এ এ বি ঠিক আছে জাস্ট এখানে একটা কী লিখে দিলে এখানে একটা নটের যে সিম্বলটা আছে এটা বসাই দিয়ে আমরা আউটপুটটা লিখে ফেলতে পারি এ বি হোল বার এফ ইকুয়াল টু ফাংশান ইকুয়াল টু এফ যে সবসময় লিখতে হবে এরকম কথা নাই এটা এফ থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে এটা হচ্ছে তোমাদের ইচ্ছা এটা হচ্ছে কি এ বি হোল বার ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে আমাদের ফাংশান এটা সিম্পল এটা লিখে ফেলো আচ্ছা মেহবুবুর আলম বলছে ভাইয়া নরগেট পড়াবেন না তো নরগেট একটু আগে পড়ালাম ভাইয়া এখন তো ন্যান্ড পড়াচ্ছি একটু আগে যেটা পড়ালাম ওটা হচ্ছে নর ঠিক আছে আচ্ছা স্বপ্নের রাজকন্যা আমার জন্য হচ্ছে টেনশন করতেছে ভাইয়া আপনার ওখানে কি পাখা নাই আপনি এভাবে কেমে যাচ্ছেন কেন আসলে আমাদের এত কষ্ট হচ্ছে তোমাদের জন্য এখন যদি পাখা ছাড়ি তাহলে তোমরা কিছুই শুনতে পাবো না ঠিক আছে তখন দেখবা যে তোমরা শুধু পাখার সাউন্ডই শুনবা আমার কথা তোমাদের মানে তোমরা শুনতে পাবো না সো সাময়িকের জন্য কষ্ট হলেও তোমাদের ভালো সো এই জন্য হচ্ছে আমরা পাখাটা অফ করে রাখি যেন তোমাদের শুনতে যেন প্রবলেম না হয় বুঝছো সেই জন্য একটা থ্যাংকস বলো আমাকে 
से थैंक्स एरपर उम्मे हबीबा बोलते लिखा शेष एक तो ताड़ी बोलो हमें जान बैक एड गा आलोचना करते मुझे दीची ताड़ी बोलो अच्छा स्वप्न राजकुना भेरि भेरि थैंक्स भैया वेलकाम रीति रानी बोलते जो भैया लिखे धन्यवाद भैया धन्यवाद स्निग्धा डान आरफत नायन डान अल क्लियर ओके और के के आमरा थैंक्स भैया अच्छा वेलकाम भैया अपन अनेक अनेक थैंक्स हमारे यो कष्ट कर अच्छा धन्यवाद तुम्हारे एक अनुप्रेरणा हमारे हे कि आटलान्टिक महासागर हो तुम्हारे छोटो अनुप्रेरणा अनेक कि दीते हमें उद्बुद्ध कर ठीक है सो एरपर हे थैंक यू सो माच भैया ये कष्ट करार्ज अच्छा एरपर हे कि अच्छा एक लिखा शेष लिखा शेष मोटामोटी अने के अच्छा तुम्हारा एतटुकू बुझ सबा कि इन को प्रब्लेम थे जाओ ठीक है जदि कारो को ना बुझ क्यों क्यों जी क्लस को ना बुझ तेल बोलते हैं ठीक है एक समय छो जे समय बैक डेडेड मैं जख हे तुम्हार टीचार दे साथ सर भाइया जेटाई बोलो वो साथ कम्युनिकेशन खूब बेसि हे कि ना फ्रेंडलि छाना खूब बेसि और तुम्हारे को कोश्चन करा जो ना सो जदि कोशन थे लजिकल कोश्चन इन लजिकल ना पर बुझ लजिकल कोश्चन थे तेल वो करवा बुझ हुदाई एमने तो इन लजिकल कथा बना जो हे कि लजिकर बहरे मैं पशुपाखिरा जे रखम काउमाऊ कर ठीक है ओके ओके एरपर देखो हमें सैंस सिम्बल सम्पर्क पढ़ल तेल सुइचिंग सार्किटे चले जा सुइचिंग सार्किटा कैमन एक देखे आस सुइचिंग सार्किट सुइचिंग सार्किट तेल कैमन सुइचिंग सार्किटा कैमन देखो हमारे आगे एंड गेट तो एके फिली ठीक है तेल तुम्हारा एक बुझते सुविधा है सब आगे एंड गेट तो छो एम इंके जेम ठीक है तुम्हरा लिखे फिलो तेम आगे एंड गेट तो हम एम ठीक है यहाँ हे आगे एंड गेट जेटार ए बी सो यटार मध्य बोलोम जटार क्षेत्र हो सबगुलो सूच अन थे क्योंकि लाइट जले पढ़ल एंड गेटे त सो हमें जो पढ़ी से सबग सूच अन थे जले क्यों जले कारण देखो ये सूचगुल्लो हम सरियल ही आो so, एक सूच अफ थे एदी के हम कारेंट जावा इलेक्ट्रिसिटी जावर को नाई सो यही दुईटा जो वन तक हम इलेक्ट्रिसिटी जो पे दुईटा जी ओके अर्थात सूच अन अदारवईज एक जिरो एट जिरो एट वन मैं ये अन मन कर अफ अथवा एट मन कर अफ एट अन जटाई हूँ ना क्या सूच जो एक अफ थे जा तो जिरो मान हम अफ से सबगल सूच अन थकते हैं अर्थात वन होते हैं तक ही हमें आउटपुट आस लाइट जल्बे ठीक है से आगे क्लस कथा मैं पढ़ा छो अच्छा सो एन देखो एन जो करब से हे सुइचिंग सार्किट रेट तो देखिए एक नैन गेटे सुइचिंग सार्किटा कैम देखो प्रमाण करते प्रमाण करते प्रमाण करते सत्य सारणी दिए ठीक है सत्य सारणी पास लिखी जाना प्रमाण कर फिलते लिखी कि प्रमाण करब देखो ट्रुथ टैबल एदी के लिखते देखो ये सूचिंग सार्किट ठीक है एदी के लिखी जो ट्रुथ टैबल ट्रुथ टैबले कि बिल्कुल एक आगे यो तुम नोट कर रखबा ठीक है नोट ना कर ले दिए हम तुम्हारा बुझबाना को प्रब्लेम फेस कर ले तो तुम्हारा देखार को अपशन थकबे ना सो दैट्स वाई तुम्हारा सब नोट कर दरकार ठीक है एर पर देखो एन ट्रुथ टैबल आकार क्षेत्र में जरा बुझो ना तक सहायता नीते कीसर गेईर 
तो गेट टा होता है एमोन अमी एक ऐसी जाए मोन ठीक है तो गेट होता है एमोन छोरा शिरा मैं गेट टेक फिल्म ला मैं कहने ए प्लस बी सॉरी ए बी होल बार ठीक है तो फंक्शन इक्वल तो ए बी होल बार तो हम लोग डायरेक्ट ए बी होल बार लिखते हो पड़ी बट अमी पर्सनली मौन कोई ना लिखा तो ये भालो हम लोग जो ये स्टेप बाय स्टेप कोर जाए शेटा ही भालो ठीक है तो ताले इनपुट दुई टा ठीक है तो ताला हमारे एंशन को इनपुट है जो आउटपुट है वे टू टू दी पावर एन अच्छा ताहले हम लोग इखने लिखी देखो ताले इनपुट होता है हमारे ए एवं बी ताले इनपुट आगे लिखे फिर इनपुट तेरो ताल आउटपुट आम्रा की पापो ए बी होल बार इधर अगर ताल आउटपुट आम्रा पाई ए बी शुद्ध मात्रा एंड गेट है ठीक ना ताल आम्रा एक टू एक टू शाजे लिखी अच्छा इधर होल बार होल बार ए बी होल बार तो अच्छा तुम रागे चौकटे के फिल्म बार ठीक है तो शारुनी टागे के फिल्म बार आमी हो जो दियो बा आमर ताहो ले आमदर इनपुट जेहतु दुई टा आउटपुट आज पे कोई तो आउटपुट आज पे उसे चट्टा ताला आमदर कंबिनेशन हो बे कोई टा चट्टा एक टा घोर दुई टा घोर तीन टा घोर चेट्टा घोर एक टा दुई टा तीन टा चेट्टा अच्छा इधर लग बना नहीं चेट्टा ठीक है सर अच्छा एक उन अन्य केर प्रश्न होते पारे जब भाई � ये लोग कॉर्नर बाहर एक लोग जस्ट एक्स्ट्रा अच्छा तो ये टाइम रा कंबिनेशन गुले लिखी फली एक टा जीरो एक टा वन एक टा जीरो एक टा वन एट फोर टू वन दिए हैं दूसरा जीरो तब एक पर उसे दूसरा जीरो दूसरा वन अच्छा तो ले गुन कर ले एक टा जीरो एक आउट है कतो जीरो एक आउट जीरो एक आउट है वन अर्थात जीरो दारा तुम्हारे के आम के गुन गुन कर ले आम आम लोग जीरो हो जाबो ठीक है सर और वन दिए वन के गुन कर ले कतो पाई वन पाई अच्छा एक ने गुल उल्टा दे वन 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 एक ने जीरो अच्छा देखो एक ने किन्तु ठीक उल्टा चीज चो अब ना एंड गेट जेटा जानता हम किन्तु एक ने घोड़ा ना किन्तु उल्टा एमर ठीक है सर तो ये क्या भी पाव गया थे आम्र एक तो जो दी स्विचिंग साइड के नर्मदा में जो ये प्रवास करे देखी तो लाम्र आमदर जे फला फोल्ड आप रात तो फला फोल्डर जोखती बैखा पावो ठीक है सर तो लाम्र एक तो देखी जोखती बैखा गुला क्या भी पाव गया सर देखो उल्टा तले उल्टा दिलाम सब गुला आउट आउटपुट আমরা আগের যেটা সুইচিং সার্কিট আছে আগের মানে আমাদের প্রিভিয়াস যে সুইচিং সার্কিটটা আছে তাই না ওই সুইচিং সার্কিটটা যদি একটু লক্ষ্য করি তাহলে ওখানে দেখা যায় আমরা যদি ওইদিকে একটু লক্ষ্য করি তাহলে আমরা যে জিনিসটা শনাক্ত করতে পারি সেটা হলো দেখো সেটা হলো এখানে এ এবং বি সুইচ যদি অফ থাকে তখন কিন্তু আমাদের আউটপুট নরমালি আসে কত জিরো অর্থাৎ লাইট জ্বলে না কিন্তু এটার ক্ষেত্রে দেখো इतना तो हम नैन कूटते हैं, ठीक है सर नैन, मतलब उल्टा, बने ए बी होल बार, तो लिखना वन, तो ये दूसरा जीरो, ये दूसरा जोड़ना है, ना लाइट ऑफ माने होते हैं, इखना लाइट ऑफ माने होते हैं, देखो इलेक्ट्रिसिटी तात्र है जेते चाहे, एक तो आगे बोल लाम, ये दिक्कत आज भी, ये दिक्कत ये दिक्कत प्रथम है जेही घर गुला थाके शेगुला तेरे इलेक्ट्रिसिटी आगे जाए प्रथम है जेगुला थाके शेगुला ते पौर पौर पौरे दूरे गुला ते पौरे जाए ठीक है सर सो इलेक्ट्रिसिटी आगे जाए ते चाहे शॉप समय तो तो वो लेकिन जेते पार बना तो खान लाइट टाजोल बे आउटपुट जब खान जीरो जीरो तो नैन गेरे लाइट � तो ले क्यों भी फ़ोन बोल देखो ए जो दे लाइट ऑफ था के तो कारण के दिक्कत तो बार बार कौनो ही फ़ोन बोल ना तो अब आप आरो इधिके फिर जाबे तो कौनो लाइट टेज़ूल बे अच्छा ए पॉर्टर देखो ए ऑन ए स्विच ऑन बी स्विच किंतु ऑफ जीरो ऑफ तो अब देखो ए दी आश्लो हाँ बहुत कष्ट होगा आश्लो इ अबर B switch off था क्या इधिक आज जाइते वक्त साना तो हम पैसा रहते क्या अबर गुरे अबर इधिक आज था अबे सो लाइट टा तो खनो जोल बे ठीक है तो खनो ऑन तो खनो ऑन देखो जोखन दूसरा ही ऑन था क्या स्विच जोखन दूसरा ही ऑन था क्या दूसरा जोखन ऑन था क्या A switch on B switch on one माने on तारे दूसरा ही ऑन सो इलेक्ट्रिसिटी 
আচ্ছা এখন কি সবাই বুঝছো তোমরা কি বলো বলে ফেলো বুঝছো কি না হালিবার ওই বলছে বুঝছি ভাইয়া থ্যাংক ইউ আচ্ছা ওয়েলকাম তারপর আর কারা কারা বুঝছো একটু জানাও আচ্ছা তারপর আর কারা কারা আচ্ছা যারা হচ্ছে আমাদের এখন অলরেডি আমাদের কোর্সে আছে মানে আমাদের পেইড ব্যাচ যেটা আছে সেটা সেটার কোর্সে যারা আছে তারা কিন্তু ক্লাসে হচ্ছে ইনএক্টিভ মানে তারা ক্লাস করে তো সবাই সো তাদের তারা বলে যে আরে এগুলো তো ভাই আমাদেরকে ক্লাসে করাবে আমরা লাইভ ক্লাস করে কি দরকার আচ্ছা কারণ এগুলো পরে পড়বে আচ্ছা আচ্ছা ভালিবার উই বলছে ভাইয়া নর গেট কাকে বলে আচ্ছা নর এবং ন্যান্ডের ক্ষেত্রে মনে রাখবা যে আমরা অর গেটের ক্ষেত্রে যেটা জানি যেই গেটের সাহায্যে যৌক্তিক গুণের কাজ সম্পন্ন হয় তাকে হচ্ছে অর গেট বলে তাহলে নট গেট হচ্ছে যদি যেই গেটের সাহায্যে তোমার অ্যান্ড এবং সরি নট এবং অরের অরের কাজ অর্থাৎ অ্যান্ড নট ও নট মানে হচ্ছে যেটা উল্টা করে দেয় ইনপুট যেটা দেয় সেটার উল্টা আসে আউটপুট সো তোমার নট এবং অ্যান্ড নট এবং অরের কাজ একসাথে করে তাকে হচ্ছে কি বলে অর গেট সরি নট গেট বলে আর অ্যান্ডের ক্ষেত্রেও ঠিক সেম ঠিক আছে এরকম মানে যেখানে হচ্ছে নট এবং অ্যান্ড আর হচ্ছে ওখানে নট এবং নট এবং অর ঠিক আছে আচ্ছা ক্লিয়ার সবার তাইলে না তাহলে আমাদের ন্যান্ড নর ন্যান্ড এই দুইটা শেষ সময় কতটুকু হয়েছে দেখি আচ্ছা অলমোস্ট সাড়ে দশটা বেজে গেছে কল আসছিল আচ্ছা হালিমা বলছে ভাইয়া লিখে লিখে দিলে ভালো আচ্ছা তোমরা লিখো নর গেডের হচ্ছে ডেফিনেশনটা একটু লিখো আমি মুখে বলছি লিখে ফেলো আচ্ছা এখান থেকে সরে বলি তাহলে লিখবা যে যে অর গেডের অর গেডের আউটপুটকে অর গেডের আউটপুটকে যদি নট গেডের ইনপুট হিসেবে দিয়ে আউটপুট মানে আউটপুট হচ্ছে কি যে অর গেডের উল্টা আসে অর্থাৎ অর গেডের যে আউটপুটটা সচরাচর আসে সেটার উল্টা মানে সেটার বিপরীত আসে সেটা হচ্ছে কি নর গেট ঠিক আছে একটু লিখে ফেলো অর্থাৎ অর গেডের আউটপুট আউটপুটকে নট গেডের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ নট গেডের নট গেডের ইনপুট হিসেবে দিয়ে ঠিক আছে দিয়ে যদি অর গেডের মানে দিলে তো অবশ্যই কি আসবে উল্টে আসবে ঠিক আছে তাহলে তোমার শর্টকার্টে লিখো যে অর গেডের আউটপুটকে তোমার হচ্ছে কি নট গেডের ইনপুট হিসেবে দিয়ে আমরা যেই আউটপুটটি পাবো সেটা সেটাকে বলা হয় কি নট গেট ঠিক আছে সেটাকে বলা হয় নট গেট এটা একটু লিখে ফেলো অট গেডের আচ্ছা একটু লিখে ফেলো অট গেডের আউটপুটকে নট গেডের ইনপুট হিসেবে দিয়ে আমরা যেই আউটপুট পাবো সেটাকে বলা হয়েছে নট গেট অ্যান্ড গেডের ক্ষেত্রেও সেম অ্যান্ড গেডের আউটপুটকে নট গেডের নট গেডের ইনপুট হিসেবে দিয়ে আমরা যেই আউটপুট পাবো সেটাই হচ্ছে কি ন্যান্ড গেট ঠিক আছে দীপ্যান মজুমদার তোমার কি যা লাগছে আমি পানের আমার তো পানির পিপাসা লাগছে ভাই বুঝছো আচ্ছা তারপর আচ্ছা তাহলে আমরা বাকি দুইটা গেট নিয়ে একটু আলোচনা করে ফেলি তারপর হচ্ছে ক্লাস ক্লোজ করে দিব বাকি দুইটা গেট একটু শেষ করে দেয় আজকে তারপর আমরা পরবর্তী ক্লাস থেকে হচ্ছে আমরা সরলীকরণে চলে যাব অর্থাৎ আমাদের এখানে যে ম্যাথ যেগুলো আছে সেগুলোতে চলে যাব তাহলে আমরা একটু যৌগিক গেটের মধ্যে আর দুইটা গেট আছে একটা হচ্ছে অ্যাগস অর গেট এটা তো ডিস্ক অনেক লম্বা লেকচার হয়ে যাবে অ্যাগস অর গেট অনেক লম্বা লেকচার হয়ে যাবে আচ্ছা দেখি কতটুকু হয় যতটুকু কাভার দেওয়া যায় দেখো নেম হচ্ছে অ্যাগস অর ঠিক আছে আর সিম্বল হচ্ছে সিম্বল অ্যান্ড ফাংশান হচ্ছে or or a এবং বি 
তাহলে দিয়ে হচ্ছে আমাদের আউটপুট আসবে এফ ইকুয়াল এক্স অর বি ঠিক আছে এক্স অর বি আচ্ছা এখন এক্স অর এক্ষেত্রে দেখো এটা সমান সমান একটু লিখে নাও এই এক্স অর বি এটা হচ্ছে আমাদের যখন আমরা সমীকরণ করতে যাব তখন লাগবে সর সমীকরণ এখানেও সরি সরলীকরণ সমীকরণ বলতেছি সরলীকরণ যখন করতে যাব এটার মান হচ্ছে এ বার বি প্লাস এ বি বার ঠিক আছে এই এ এক্স অর বি এর মান হচ্ছে এ বার প্লাস এ বি বার ঠিক আছে সো এটা আমরা একটু পরে এটা দেখব যে এক্স অর এর ট্রুথ টেবলটা কেমন এটা অনেক লম্বা একটু সময় লাগবে এতটুকু একটু লিখে ফেলো এক্স অর গেইট এগুলো হচ্ছে বিশেষ গেইট ঠিক আছে আচ্ছা এটা মুছে দেয় সিম্বলটা একটু লিখে ফেলো সিম্বল আগে তো লিখেছি তারপরে নতুন করে একটু লিখে ফেলো আর আউটপুট যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি এ বার বি প্লাস এ বি বার ঠিক আছে সো এটার বাস্তব পয়েন্টটা আমরা একটু দেখবো একটু লিখে ফেলো তাহলে এটার ট্রুথটা এবার লাগবো এখন এটা সুইচিং সার্কিট আমাদের দরকার নাই এটা সুইচিং সার্কিট হচ্ছে আমাদের প্রয়োজন নাই ঠিক আছে এক জায়গায় সুইচিং সার্কিট রাখতে গেলে অনেক লম্বা হয়ে যাবে এটা সুইচিং সার্কিটের প্রয়োজন নাই আমরা জাস্ট হচ্ছে ওগুলো বাস্তবে এগুলো দেখলাম এখন ট্রুথ টেবল রাখবো ট্রুথ টেবল মানে কি যেটা এন সংখ্যক ইনপুট ইনপুট হচ্ছে কত এন সংখ্যক ইনপুট আর আউটপুট হচ্ছে কত আউটপুট হবে যে আউটপুট হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার এন টু টু দি পাওয়ার এন এন সংখ্যক যতটা ইনপুট হবে এন মানে হচ্ছে ইনপুট সংখ্যা আর আউটপুট হবে টু টু দি পাওয়ার এন ঠিক আছে তাহলে ইনপুট আমরা দুইটা দিছিলাম এ বি তাহলে আমাদের আউটপুট হবে চারটা তাহলে আমরা এখানে করে ফেলে ইনপুট ইনপুট হচ্ছে এ এবং বি আচ্ছা আমরা একজোরের একটু এদিকে একটু লিখি একজোর সমান কি লিখছিলাম একজোর সমান আমরা লিখছিলাম এ বার বি প্লাস এ বি বার তাই না তাহলে আমাদের এখানে কতগুলো জিনিস করতে হবে একটু দেখো প্রথমে এ এবং বি লিখলাম ইনপুট বেশ ভালো কথা এখন আবার এ এবং বি এগুলোর উল্টা আছে নট আছে ঠিক আছে তো এগুলো একটু উল্টাগুলো লিখে ফেলি এ বার এদিকে হচ্ছে বি বার আবার দেখো এরপর হচ্ছে আবার এ বি এ বার এবং বি এ বি বারের মধ্যে গুণ আছে তাই না তাহলে এ বার এ বার এবং বি এর মধ্যে গুণ তাহলে এটার এটার মধ্যে গুণ তাহলে আমরা লিখলাম এ বার ইন্টু বি এরপর আমরা লিখলাম দেখো তোমার ইনপুট হচ্ছে শুধু এ বি ঠিক আছে ইনপুট হচ্ছে শুধু এ বি আমি একটু একটু আর আর এ পাশে লিখি ঠিক আছে তাহলে এ এ দুইটার মধ্যে গুণ এরপর আবার কিসের গুণ তো এ বি বারের মধ্যে গুণ তাহলে কোনটা এ সরি এ বি বার তাহলে এ বি বার তাহলে এতটুকু হয়ে গেল এখন আমাদের আউটপুট কি আসবে আউটপুট আসবে হচ্ছে আউটপুট আসবে এইটা তাহলে এ বার পি প্লাস এ বি বার এটা হচ্ছে আউটপুট ঠিক আছে তাহলে আমরা একটু সাজাই ফেলি এটা একটু এটা পাশে লিখি তাহলে তোমাদের যে বুঝতে সুবিধা হবে এটা এটা ইকুয়াল হচ্ছে এ বার বি প্লাস এ বি বার ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা বেশ ভালো কথা এখন এটা সাজাই ফেলি দেখো সাদাই বলি ইনপুট আউটপুট এ বি বার আচ্ছা তাহলে আমরা আচ্ছা এখন আমাদের ফাইনাল যেটা অ্যান্সার সেটা হচ্ছে আউটপুট এটা ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে মাঝখানে থাকবে আমাদের ফাইনাল যে আর এখানে ইনপুট হচ্ছে এতটুকু ইনপুট হচ্ছে এতটুকু ঠিক আছে তাহলে আমাদের কয়টা কম্বিনেশন হবে আউটপুট যেহেতু চারটা পাবো তাহলে আমি চারটা ঘর করবো এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা দেখা যায় ও নো এখানে দেখা যাচ্ছে না আবার রাখতে হবে কষ্ট করে কত গড় তিন গড় পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না তিনটা 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 দেখা যাচ্ছে
এই বিবার মুছে দিলাম যেহেতু আমাদের আমি এখানে হচ্ছে তোমার বোঝা যাচ্ছে না তো এই আমি আবার উপরে লিখলাম এটা আচ্ছা এরপর দেখো ইনপুট হচ্ছে এগুলো ইনপুট এতটুকু ইনপুট আর আউটপুট হচ্ছে এদিকে এগুলো মুছে দেই এক্স অর বি সমান সমান হচ্ছে এ বি বার প্লাস এ বি বার আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে আউটপুট আর মাঝখানে এগুলো আমাদের আমাদের যেগুলো লাগবে সেগুলো আর কি ঠিক আছে এগুলোতে এগুলো আমাদের লাগবে সেগুলো আমরা লিখলাম আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে লিখে ফেলি একটা জিরো একটা ওয়ান একটা জিরো একটা ওয়ান এরপর হচ্ছে এখানে দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান আচ্ছা তাহলে এ পার করে দেই এবার মানে হচ্ছে এখানে জিরো মানে ওয়ান জিরো মানে ওয়ান আর এখানে ওয়ান ওয়ান মানে হচ্ছে জিরো জিরো ঠিক আছে আর বি বারের মধ্যে হচ্ছে এটা ওয়ান জিরো মানে ওয়ান ওয়ান মানে হচ্ছে জিরো ওয়ান মানে হচ্ছে জিরো মানে ওয়ান ওয়ান মানে হচ্ছে কি জিরো আর এ এবার বি গুণ তাহলে এই দুইটার মধ্যে গুণ তাহলে এই দুইটার মধ্যে গুণ হলে কত হবে জিরো হবে তারপর হচ্ছে এই দুইটার মধ্যে এটা ওয়ান হবে এটা জিরো হবে এটা ওয়ান হবে আবার এ বি বার তা এ এর সাথে আবার বি বারের গুণ তাহলে জিরোর সাথে ওয়ান গুণ করলে কত হবে জিরো ঠিক আছে এরপর জিরোর সাথে জিরো গুণ করলে জিরো এরপর দেখো ওয়ানের সাথে ওয়ান গুণ করলে হচ্ছে ওয়ান আচ্ছা বেশ ভালো কথা এরপরে হচ্ছে ওয়ানের সাথে ওয়ান গুণ করলে ওয়ান ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখো আমাদের হচ্ছে দুইটার মধ্যে যোগ করতে হবে তাহলে এখানে যোগ করলে হচ্ছে কত তোমার এই দুইটার মধ্যে যোগ করলে হচ্ছে আচ্ছা এখানে একটু দেখি এটা বিবার ওয়ান জিরো এই দুইটার মধ্যে গুণ করলাম জিরো ওয়ান জিরো আচ্ছা সরি এখানে জিরো আমি তো বলি এখানে জিরো গুণ করলে এখানে কে ওয়ানের সাথে জিরো গুণ করলে এখানে জিরো হবে তারপর হচ্ছে এটার সাথে আবার একটু দেখি এ বিবার গুণ করলে এখানে হচ্ছে জিরো এখানেও হচ্ছে এ বিবার গুণ করলে এখানে হচ্ছে জিরো আর এ বিবার গুণ করলে হচ্ছে এখানে ওয়ান এখানে এ বিবার এখানে গুণ করলে এখানে জিরো সরি জিরো ঠিক আছে তাহলে দেখো আমরা যদি হচ্ছে এখানে এগুলো যোগগুলো করে থাকি তাহলে এখানে জিরো এখানে জিরো তারপর হচ্ছে এখানে হচ্ছে কত ওয়ান এখানে ওয়ান এই দুইটার মধ্যে হচ্ছে যোগ করতেছে ঠিক আছে এখানে জিরো এখানে ওয়ান এখানে ওয়ান আর এখানে হচ্ছে কত জিরো ঠিক আছে তাহলে আমাদের প্রাপ্ত এক্স অর গ্রেডের কিন্তু যে সত্য সারণ এটা হবে এই মাঝখানেটা মুছে দিলে এই মাঝখানেটা মুছে দিলে এটা সমান সমান কি এটা সমান সমান আমরা লিখতে পারি এক্স অর বি অর্থাৎ এক্স অর বি এর মানেই তো এটা তাই না তো এটা সমান সমান আমরা লিখতে পারি এক্স অর বি তাহলে এক্স অর বি এর মধ্যে সবচেয়ে সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে জিনিসটা সেটা হলো যে এখানে এ বিবার এ হচ্ছে ওয়ান আর এখানে বিবার বিবার হচ্ছে জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো এটার সাথে যদি আমরা বিবার জিরো গুণ করে জিরো আসে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা যদি এটাকে কি করি এটা এটা ওয়ান তো মানে এগুলো হচ্ছে এটা এটা জিরো এটার সাথে যদি যোগ করি তাহলে এখানে জিরো এখানে ওয়ান এখানেও হচ্ছে ওয়ান আর এখানেও জিরো ঠিক আছে এখানেও জিরো আচ্ছা এখানেও জিরো ঠিক আছে তাহলে জিরো তাহলে এখন আমাদের যেটা হবে সেটা হচ্ছে কি দেখো আমাদের এটা সমান সমান হচ্ছে এ এক্স ওর বি ঠিক আছে এ এক্স ওর বি এটা সমান সমান তাহলে আমাদের মাঝখানে এটা মুছে দিলে আমি মুছতেছি না আমি জাস্ট এখানে সিম্পলি লিখে দিই তোমাদেরকে এ এবং বি এ দুইটা মনে করো ইনপুট আর এটার যদি আমাদের প্রাপ্ত আউটপুট কীভাবে এটা একটু লিখে ফেলবা তোমরা এটাই হচ্ছে অরিজিনাল এটা হচ্ছে আমাদের কীভাবে আসছে এটা আমি এক্সপ্লেন করলাম আর এ এক্স ওর বি এর ইনপুট কীভাবে আসে দেখো এখানে অরিজিনাল ইনপুটটা কীভাবে আসে দেখো আমি জাস্ট এখানে ছোট্ট করে লিখে দিচ্ছি আশা করছি বুঝবা মনে করে এটা যদি এটা জিরো আসছে এখানে আমাদের বি এর মান কত আচ্ছা একটা জিরো একটা ওয়ান একটা জিরো একটা জিরো একটা ওয়ান একটা জিরো একটা ওয়ান এরপর দেখো এখানে হচ্ছে ডাবল জিরো ডাবল ওয়ান তাহলে এখানে আমাদের এখানে আউটপুট কী আসছে আউটপুট আসছে হচ্ছে জিরো ওয়ান 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 সরি জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো আমাদের আউটপুট আসছে তাহলে একটা জিনিস মনে রাখবো একজোর ক্যারের ক্ষেত্রে দেখো ইনপুট যখন মিল এ এবং বি এর ইনপুটগুলো দেখো ইনপুট যখন এ এরও জিরো পাশাপাশি বি এরও যখন ইনপুট জিরো দুইটা ইনপুট যখন মিল তখন আমাদের প্রাপ্ত ফলাফল হচ্ছে কত জিরো ঠিক সিমিলারলি দেখো এ এরও এ এরও ইনপুট ওয়ান বি এরও ইনপুট ওয়ান যখন হচ্ছে দোনারা মিল তখন আমাদের প্রাপ্ত যে আউটপুটটা আসছে সেটা হচ্ছে কি জিরো এখানে ফাইনালি এটা হচ্ছে এক্সপ্লেনেশন 
কেব আসছে এটা হচ্ছে আমরা এ এক্স আর বি এর যে মেটা এটা আছে এ বার বি প্লাস এ বি বার এটা দিয়ে আমরা এক্সপ্লেন করে অরিজিনাল মানটা এখানে আনলাম এটা হচ্ছে বড় সত্য সানের এটা আমাদেরকে অনেক সময় প্রমাণ করতে বলবে প্রশ্নে বাট এটা অরিজিনালি যদি আমরা ছোট করে বলি তাহলে হচ্ছে এরকম যে এ বি এর ইনপুট কত একটা জিরো একটা ওয়ান একটা জিরো একটা ওয়ান দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান সো এটা আউটপুট আসবে কীরকম তোমরা শর্টকারি কেমন মনে রাখবা যদি ইনপুট মিল থাকে একটা জিনিস নোট করে নাও যে এক জোর খেয়ের ক্ষেত্রে ইনপুট যদি মিল থাকে তাহলে আউটপুট হবে জিরো দেখো এখানে এখানে হচ্ছে ইনপুট যখন এরও জিরো বি এরও জিরো ইনপুট যখন দুইটাতেই সেম তখন আউটপুট আসছে জিরো আর যখন এখানে দেখো এরও ইনপুট ওয়ান বি এরও ইনপুট ওয়ান তখন হচ্ছে আউটপুট আসছে কত জিরো ঠিক আছে জিরো তো এটা মনে রাখবা যখন এক জোর গেডের ক্ষেত্রে হচ্ছে ইনপুট মিল থাকলে জিরো হবে আর বা এগুলো ক্যালকুলেশন করে বসাবা এ এবং এ জিরোর সাথে ওয়ান যোগ করলে ওয়ান এটার সাথে এটা যোগ করলে ওয়ান মাঝখানে এগুলো ওয়ান হবে আর বাইগুলো জিরো হবে ঠিক আছে সবগুলোর ক্ষেত্রেই এটা যতগুলো ইনপুট নাও না কেন সবগুলোর ক্ষেত্রে যদি ইনপুট সেম থাকে তাহলে জিরো হবে এক জোর গেডে এটা মনে রাখবা এক জোর গেডে সব সময় ইনপুট জিরো হবে ওকে ঠিক আছে তোমরা হচ্ছে অনেক ক্লাস করে ফেলছো অলরেডি তোমরা এতটুকু বুঝছো নাকি বলো এক জ্বর আর এক জ্বর হচ্ছে পরবর্তীতে পরবর্তী ক্লাস আমি কাভার দিব আজকে ক্লাসে হচ্ছে আর পড়াচ্ছি না ঠিক আছে সো এতটুকু বুঝছো নাকি একটু বলো যদি এটার মতো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে একটু জিজ্ঞেস করো সবাই বুঝছো আমিলে আমি বলছে বুঝছে তারপর হচ্ছে আর কে কে আছো আছো যারা আছে একটু বলো কাইন্ডলি যদি বুঝে থাকো উমে হাবিবা বলছে বুঝছি ভাইয়া ভালো করে বুঝি নাই আচ্ছা আর ফান হোসেন বলছে ভালো করে বুঝি নাই কোন জিনিসটা বুঝো নাই ট্যাবল বুঝো নাই লুৎফাক তার রিমি বলছে বুঝছি লাইলা তুল বুসরা বুসরা বলছে বুঝছি ট্যাবলটা যদি তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করো তাহলে আশা করছি বুঝবা ট্যাবলটা যদি বাসায় প্র্যাকটিস করো তাহলে আশা করছি বুঝবা ঠিক আছে ট্রুট ট্যাবলটা একটু বুঝাই দেন আচ্ছা দেখো এক্স ওর বি এটার কিন্তু মেইনলি আমরা যদি এটা যদি হচ্ছে তোমার মানে সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করি তাহলে হচ্ছে এরকম যে এ বি এ বার বি ঠিক আছে এ বি বার আচ্ছা তো আমরা প্রথমে এ বি দেখলাম ইনপুট আমাদের ইনপুট ছিল কি এক জোর গেটে তো আর এ মাঝখানে এসব ছিল না এক জোর গেটের মাঝখানে এই অংশটা এই অংশটা পুরোটা ছিল না ঠিক আছে এটা আমি নিচ থেকে করলাম ওই যে সূত্র অনুসারে তাহলে আমাদের ইনপুট ছিল এ এবং বি ঠিক আছে তাহলে এ বি ইনপুট থাকলে তাহলে আমি কি করলাম আমি কি করলাম এ বিটা ঠিকঠাক লিখলাম জাস্ট সূত্র অনুসারে এখানে এ বার আছে এ বারটা লিখলাম বি বার আছে বি বারটা লিখলাম এরপর দেখো এ বার এবং বি এর মধ্যে গুণ আছে অ্যান্ড আছে তো এ এবং বি বার এ বার এবং এ বার এবং বি এর মধ্যে অ্যান্ড করলাম এরপর হচ্ছে দেখো ওইদিকে আবার লাস্টে এ এ বি বারের মধ্যে অ্যান্ড আছে তাহলে এ এবং বি বারের মধ্যে অ্যান্ড করলাম প্রথমে এগুলো করে ফেললাম ঠিক আছে এরপর প্রাপ্ত আউটপুট হচ্ছে এটা এ বি বার এ বার বি প্লাস এ বি বার প্রাপ্ত আউটপুট হচ্ছে এটা আচ্ছা এগুলো সব লিখে ফেললাম লিখার পরে আমরা জাস্ট এখানে কি করলাম যে আমরা এইট ফোর টু ওয়ান জানি না সো ওটা অনুসারে এখানে বি এর মানগুলো লিখলাম বাম দিকে একটা জিরো একটা ওয়ান এই যে ওয়ান অনুসারে একটা জিরো একটা ওয়ান এরপর টু অনুসারে দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান লিখে ফেললাম আচ্ছা শেষ এরপর দেখো এরপর এ বার না তাহলে এ এর ইনপুটগুলো উল্টিয়ে দিলাম জিরো আছে ওয়ান করে দিলাম জিরো আছে ওয়ান করে দিলাম ওয়ান আছে ওয়ান আছে জিরো জিরো করে দিলাম আর বি বারের ক্ষেত্রে এই বি এর ইনপুটগুলোকে উল্টা করে দিলাম আবার এ বার বি মানে হচ্ছে এ বার বি এ দুটার মধ্যে গুণ অ্যান্ড তাহলে অ্যান্ড করলাম এরপর দেখো এ বি বার তাহলে এ এবং বি বার এই দুইটার মধ্যে এ এবং বি বার এই দুইটার মধ্যে অ্যান্ড তাহলে এ এবং বি বারের মধ্যে অ্যান্ড করলাম অ্যান্ড করে আবার কি আমরা কি পাচ্ছি এখানে এ বার বি প্লাস এ বি বার এই দুইটার মধ্যে আবার অর মানে যোগ আছে তাহলে এই দুইটা এ বার বি আবার এ বি বার এই দুইটার মধ্যে যোগ তাহলে এই দুইটার মধ্যে যোগ করলাম জিরোর সাথে জিরো যোগ করলে জিরো ওয়ানের সাথে ওয়ান যোগ করলো ওয়ান ওয়ানের সাথে জিরোর সাথে ওয়ান যোগ সরি ওয়ানের সাথে জিরো যোগ করলো ওয়ান জিরোর সাথে ওয়ান যোগ করলো ওয়ান জিরো জিরো যোগ করলে জিরো ঠিক আছে সো এটা সো এইটাকে আমাদের শর্টকাট যেভাবে আমাদের সত্য সারণীতে প্রকাশ করতে হতো সেটা হচ্ছে এরকম যে এ বি ইনপুট যদি এ বি হয় তাহলে আউটপুট হবে এক্স ওর বি তাহলে এ বি ইনপুট জাস্ট এই ইনপুটগুলো লিখে আমি যে আউটপুটটা লিখে দিলাম মাঝখানে এই তো কাহিনিগুলো লিখলাম না তো এটা শর্টকারে মনে রাখবা একজোরের গাইডের ক্ষেত্রে হচ্ছে ইনপুট যদি ইনপুট যদি সেম হয় দেখো এখানে জিরো জিরো আবার এখানে ওয়ান ওয়ান এরকম যদি ইনপুট যদি দেখতে সেম হয় ঠিক আছে এক জোর গাইডের ক্ষেত্রে আউটপুট জিরো হবে এ দেখো এখানে ইনপুট যখন জিরো জিরো আউ
हर करो कोनो प्रॉब्लम नाशा कुछ ही नहीं से कॉल दी से हेलो सारी कंपो हेलो 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 सलाम अलैकुम आमी क्लास नहीं ची आमी भाषा ही गये फोन दिवो रेट तू बोलो अच्छा वो कैटिगर से हेलो हेलो सॉरी कब्बू ये तो आसियाल हम दिलावा लो आपने वाला सन ना बु भाषा ही ना अमी यही क्लास नहीं सिलाम तो एकों ने शेष हुई लो क्लास एकों से बीरो बाढ़ की जी जी ऑनलाइन है एकों चोलते से एकों शेष खुर बाढ़ की आसे एकों क्लास रानिंग तो एकों शेष कोड दियो ए ही अपना आसे प्राय हजार गाने अच्छा ओके अच्छा ठीक है सताईले सवाई का अल्लाह फेस बात आते के कॉल दी छे छेले जोनों टेंशन है ऐसे बुच्चो वाने कौन बाहर है तो सो ठीक है सताईले भालो था कुछ उस तरह को पढ़ो तो क्लास से देखा होगा तो हमारे साथे आज कल बिशी कौन सा बोलते सी ना अल्लाह फेस Salam alaikum.